Good afternoon students and welcome to Front Study. Today we are going to revise two vocabulary words. From them first is arachnology. The meaning of this word is uh, study of spiders. Second is calorimeter. The meaning of this word is to an instrument to, to measure amount of uh, heat in calories. So I request sir to start. Thank you. हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आज आपके समक्ष मैं शानदार वोकुबुलरी लेकर के उपस्थित हूँ और मैं मानता हूँ कि जो भी मैं वोकुबुलरी डेली करवा रहा हूँ आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे और अब तक रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो रिवाइज करना आरंभ कर दीजिए तब क्योंकि इट इज नेवर लेट कोई भी काम शुरुआत करना हो तो कोई भी विलम्ब नहीं होता है काम शुरुआत कर देना चाहिए तो चलो आज का मैं जो है वोकुबुलरी लेता हूँ तो देखिए सबसे पहले है सेडिसन और ट्रियजन सेडिसन और ट्रियजन जो है ये दोनों ही शब्द देश द्रोह से संबंधित है जो कोई भी व्यक्ति या संस्था यदि देश को विघटन करने पर देश में अशांति फैलाने पर या देश को किसी भी प्रकार से अस्तित्व पर इस पर जो है ना सवाल खड़े करने वालों पर जो करते हैं वो उनको वो सेडिशन का काम करते हैं वो देशद्रोह का काम करते हैं वो ट्रीजन का काम करते हैं वो सेडिस्ट है जैसे कि सेडिशन में क्या करता है कि कोई व्यक्ति भी इस प्रकार से लोगों को आलहित करता है लोगों को प्रेरित करता है देश के विरुद्ध खड़े होने का या अखबार के माध्यम से टीवी के माध्यम से या अन्य कोई डिजिटल साधन है उनके माध्यम से अपने स्पीच से तो वो सेडिशन का काम करता है वो देशद्रोह का काम करता है और कोई व्यक्ति यदि जो भी पावर में है गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को व्यक्तिगत तौर से फिजिकल तौर पर हानि पहुंचाना चाहता है या उनके मेंबर्स को उनके परिवार के सदस्यों को हानि पहुंचाना चाहता है तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति करता है अपने ट्रस्ट को जो है ना विट्रे करता है ट्रस्ट को विट्रे करता है जिस देश के एलिजियंस होने का जिस देश के संविधान के रक्षा करना या संविधान का पालन करने की शपथ लेता है उसका यदि वो अमानत में खयानत करता है तो वो व्यक्ति देशद्रोही है और वो काम करता है सेडिशन का और ट्रेजन का नेक्स्ट है इनेन इनेन का मतलब है पुलिस इनेन का मतलब है पुलिस अपन ने कल कर रहा था फेचुअस इनेन इनेन रिमार्क यानी डिवोइड ऑफ इंटेलिजेंस डिवोइड ऑफ इंटेलिजेंस या उसमें इट्स ए पुलिस स्टेटमेंट तो उसको हम बोलते हैं इन एन एस ए नाइन एस ए नाइन आया एस से ए डबल एस से तो यदि एस जैसा व्यवहार करेगा एस जैसा उसका प्रेजेंटेशन होगा डिवाइड ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होगा यानी वेक्यूटी होगा वेकवश जिसमें किसी प्रकार का तथ्य नहीं हो इस प्रकार का यदि कोई ओपिनियन पेश करता है तो देट विल बी कॉल्ड एज एस ए नाइन स्टेटमेंट नाउ कन्वर्जन कन्वर्जन का आपने देखा है कि कभी कभार आपकी जो मसल्स हैं उनमें कन्वर्ज होती है वो एंठन पैदा होती है और वो इनवॉल्ट्री होती है आप चाहें तो उनको रोक नहीं पाते हैं कभी कभी आप सोचते हैं ना कि पैरों में आ जाती है हाथ में आ जाती है और किसी भी शरीर के अंग में आ जाती है तो आप जानते हैं कि वो किसी प्रकार से कोई नर्वस सिस्टम में कोई डिफेक्ट होने से ही वो कन्वर्जन आता है और कन्वर्जन का मतलब है इनवोलट्री मस्कुलर स्पास्म यानी स्पास्म ऑडिक किसी प्रकार का यदि क्रिया बॉडी में होती है तो कन्वर्जन आता है अब इस कन्वर्जन का दूसरा भी आप देख लीजिए कि अपन ने सीखा था पेरोक्सीज में यानी ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज बर्स्ट होती है कोई चीज एकदम घटना घटती है तो हम उसको भी कन्वर्जन बोलते हैं कि किसी प्रकार से मान लो एकदम से कोई झगड़ा हो गया तो वो कन्वर्ज हो गया और इसको हमने कंपेयर कर लीजिए एटाक्सिया एटाक्सिया से अपन ने देखा था कि इनवॉल्ट्री जो है ना मूवमेंट ऑफ स्पीच आपका स्पीड या मूवमेंट ऑफ एनी मस्कुलर या एनी बॉडी पार्ट्स तो वो जो है दैट इज आल्सो ए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और ब्रेन डैमेज होने से ही अटैक्स होता है जबकि उन अंगों में किसी प्रकार की अन्य कमजोरी नहीं होती है तो आपने देखा होगा कि जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो बॉडी में कोऑर्डिनेशन हाथों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो बोलने में कोऑर्डिनेशन नहीं हो चलने में कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो उस व्यक्ति को तो हम बोलते हैं अटैक्सिया से वो ग्रसित है वो अटैक्सिक है 
परंतु कन्वर्जन में क्या होता है कि एक सिम एक मस्कुलर एक बॉडी पार्ट है उसमें ही किसी प्रकार का स्पास में आता है तो वो कन्वर्जन होता है कन्वर्जन का जो व्यापक मीनिंग ये भी है कि कई प्रकार कभी सडन जो है ना सडन किसी प्रकार का घटना घटती है और कोई एक्सप्लोजन होता है या कोई मान लीजिए वोल्कोनिक इरप्शन होता है तो हम उसको पैरोक्सीजन में बोलते हैं और उसका सिनोनिम कन्वर्जन भी है नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सपेक्टोरेट एक्सपेक्टोरेट का मतलब यह है कि ऐसा काम जैसे आप स्पीटिंग करते हैं थूकते हैं कप करते हैं तो ये क्या करते हैं आप अपना जो ब्रीथिंग ट्रैक्ट है उसको क्लियर करने का काम करते हैं यानी उसमें किसी प्रकार का मुकस आया हुआ हो तो उसको क्लियर करने का काम करते हैं तो एक उसका जो छोटी सी एक्टिविटी तो स्पीटिंग हो गया थूकना हो गया परंतु थूकने के साथ साथ आप पूरा जो सिस्टम है आपका ब्रीथिंग ट्रैक्ट है उसको आप क्लियर करते हैं मुकस से तो मुकस से क्लियर करने को हम बोलते हैं एक्सपेक्टो रेट अब जो पदार्थ आ इस मुकस को सफाई कर दे पूरे ट्रैक्ट को क्लीन कर दे वो हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट इसलिए आपने देखा होगा कई सिरप आते हैं जिन पर लिखा रहता है एक्सपेक्टोरेंट यानी उस सिरप को यदि आप उसकी जो भी निर्देशानुसार लेंगे तो उनका मानना है कि उससे आपकी जो ये ब्रीथिंग ट्रैक्ट है सांस लेने का पूरा जो सिस्टम है वो क्लियर हो जाता है इस वर्ड को मैं स्पेशल तौर पर आपसे एम्पेसिस के साथ में बताना चाहता हूं कि एक्सपेक्टोरेट उसी प्रकार का बर्ब है जिस प्रकार से प्ले तो आप एक्सपेक्टोरेट चूंकि अभी बहुत करंट में है थूकना तो थूकना या टूशिव टूशिव भी कफिंग से संबंधित है टूशिव और और आप कब करते हैं यानी आप करते क्या है कि पूरे जो ब्रीथिंग ट्रेक्ट है उसको साफ रहने की उसकी प्रवृत्ति है और उसमें यदि सफाई में कुछ अड़चन आती है तो अपने आप आपको खांसी आती है खांसी आती है खांसी आती है खांसी आने का मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है वो साफ होना चाहता है तो उसको साफ करने के लिए आप एक्सपेक्टोरेंट क्या सेवन करते हैं और ये सिरप मिलते हैं ना इकोलॉजी इकोलॉजी क्या है कि किसी भी जीव का दूसरे जीव से संबंध और उसका उसके वातावरण से संबंध यानी उसके एनवायरनमेंट से एक जीव का दूसरे जीव से संबंध और उन जीवों का आपस में अपने एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल सोयल एवरीथिंग जो उसको लाइफ सस्टेन करने में उसको सहायक होता है तो जीव का ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिज्म का उसके वातावरण से जो संबंध का अध्ययन किया जाता है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं तो इकोलॉजी बहुत व्यापक साइंस है ये एनकम इनकम्पास करती है करीब करीब बहुत सारी साइंसेस को यानी इस इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो आप बॉटनी का अध्ययन करेंगे जूलॉजी का अध्ययन करेंगे फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे और सोयल का अध्ययन करेंगे रेनफॉल क्लाइमेट सब का अध्ययन करेंगे तभी आप उस जगह की इकोलॉजी जान सकते हैं तो यह एक तरह से अम्ब्रेला साइंस है तो आप कृपया इकोलॉजी का ध्यान कर लें ना मैं दो शब्द आपके लिए स्पेशल लाया हूं क्योंकि आपको शायद इन दोनों से ही दोनों से ही आपको अच्छा लगता होगा एक तो बहुत अच्छा लगेगा और एक ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा <coughs> तो देखिए पहला है एस और दूसरा है कैट एस ऑप्ट्रोफोबिया ऑप्ट्रो ऑप्ट्रो का मतलब होता है लाइट से संबंधित होता है सॉरी <coughs> और कैट कैट ऑप्ट्रोफोबिया और एस ऑप्ट्रोफोबिया एस ऑप्ट्रोफोबिया का मतलब है फियर टू सी इन द मीरस आपको डर लगता है कांच में देखने का और ये कैट ऑप्ट्रोफोबिया में कांच में देखने का आपका बार बार मन करता है तो आप देखिए ये तो है फीलिया कैट ऑप्ट्रोफीलिया कैट ऑप्ट्रोफीलिया का मतलब है यू लव टू सी इन द मीरर और एस ऑप्ट्रोफोबिया का मतलब है यू फियर टू सी इन द मीयर तो मैंने जानबूझ के इन दोनों को एक साथ लिया है ताकि आप इनका डिफरेंस देख सके एक तो फोबिया है फोबिया में तो एस है और एक में फीलिया है जिसमें कैट है अब आप अपने आप सोच लेना कि कैट आपको पसंद है और तो और ये देखना आपको मुश्किल है तो देखना है तो एस से याद कर सकते हैं और कैट ऑप्ट्रोफोलिया से आप जो है बार बार आपको कांच में देखने का इच्छा करती है 
अब एक्रोफोबिया ये एक्रोफोबिया और ले लिया मैंने एक्रोफोबिया मतलब है फियर टू गो टू द हाइट्स यदि आप ज्यादा ऊंचे जाते हैं ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ते रहते हैं तो आपको डर लगता है तो यू फियर फ्रॉम द हाइट्स तो आज के शब्द मैंने आपको जो है ना कोई मुश्किल नहीं थे जो मैं जो मैं आपका आई एम्पेसाइज करूंगा एक तो एसी नाइन करूंगा कन्वर्जन करूंगा और इकोलॉजी करूंगा और दूसरा जो है ना एक्रोफोबिया एस ऑप्ट्रोफोबिया और कैट ऑप्ट्रोफोबिया ये नॉर्मल है तो आप याद कर लें अपने मन में रखें और सेडिशन और ट्रीजन आजकल बहुत करंट चल रहा है टीवी में आप देखते हैं ना कि किसी के राजद्रोह का मामला किसी के देशद्रोह का मामला लागू हो जाता है तो ये दोनों शब्द मैंने इसलिए डाले हैं आप कृपया इनको मनन करते रहिए और आपके लिए मैं नेक्स्ट टाइम फिर और शानदार वो लेकर आऊँगा तब तक के लिए आप घर पर रहिए सुरक्षित रहिए